దేవుడు నన్ను మోసం చేశాడు అనేక మార్లు మనం కృంగిపోయినప్పుడు నలిగిపోయినప్పుడు అనుకున్న టైములో దేవుడు జవాబు ఇవ్వలేనప్పుడు అనుకున్న టైములో మనకు సహాయం పొందలేనప్పుడు దేవుని దగ్గర ప్రార్థన చేసి ఆ వ్యక్తి నాకు సాయం చేస్తాడు ఖచ్చితంగా సాయం చేస్తాడు అని స్వప్నాలు చూసి దర్శనాలు చూసి ఎవరో చెప్పిన మాటలు విని కానీ అది కూడా నీకు అందకపోయినప్పుడు ఆ సహాయం నీకు అందకపోయినప్పుడు అక్కడ నుండి మార్గం దొరకలేనప్పుడు నువ్వు నిరుత్సాహపడినప్పుడు మన నోటిలో నుండి వచ్చే మాటలు ఏంటి తెలుసా దేవుడు నన్ను మోసం చేశాడు ఇరిమియా అన్న భక్తుడు నోరు తెలిసి ఏమన్నాడు తెలుసా దేవుడా నువ్వు నన్ను మోసం చేసేవయ్యా ఆ ఇరిమియా ఎంత గొప్ప ప్రవక్త పెద్ద ప్రవక్తల్లో మేజర్ ప్రాఫెట్స్లో ఒక ప్రవక్త అయిన మైనర్ ప్రాఫెట్ కాదు ఈయన మేజర్ ప్రాఫెట్ అటువంటి ప్రవక్త ఏమంటున్నాడు తెలుసా నిరుత్సాహం తట్టుకోలేక దేవుడా నన్ను మోసం చేసేవయ్యా గాడ్ యూ డిసీవ్డ్ మీ ఆ మాట ఎందుకు తెలుసా అంత నిరుత్సాహంగా ఉండ వెళ్తున్నాడు నేను పరిచర్యకి రానన్న నాకు పరిచర్య వద్దు అన్న నేను ఏ దైవజనుడి కన్నా సహకరిస్తానన్న నేను ఏ ప్రవక్తతో అన్నా సహకరిస్తానన్న కానీ నువ్వు నన్ను బలవంతం చేసి ఎక్కడ మీటింగ్కి వెళ్ళినా నేను నిన్ను పిలుస్తున్నా నేను నిన్ను పిలుస్తున్నా అని మాట్లాడతావు నేను ఏ టీవీ కార్యక్రమం చూసినా టీవీ కార్యక్రమం నువ్వు నాతో మాట్లాడతావు అప్పుడు టీవీ కార్యక్రమాలు లేవు కానీ మీకు అర్థం అవడానికి చెప్తున్నా ఏ యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేసిన ప్రతి దైవజనుడి ద్వారా నేను నిన్ను పిలుస్తున్నా పరిచయకి పిలుస్తున్నా అని నేను రాను అన్న నన్ను బలవంతం చేసి పరిచయకి తీసుకొచ్చావు ఇప్పుడు నేను నవ్వులు పాలైపోతున్నా నేను ప్రసంగం చేస్తుండగా ఒక్కడ పచ్చాత పడట్లా ఒక్కడ కన్నీరు కార్చట్లా ఒక్కడ దుష్టత్వం నుండి బయటికి రావట్లా ఒక్కడ పాపం నుండి బయటికి రావట్లా ఒక్కడ ప్రోత్సహింపబడట్లా అందుకే నేను రానని చెప్పా కానీ నువ్వు నన్ను బలవంతం చేసావు నేను రాను దేవా నేను బాలుండి అంటే నువ్వు ప్రత్యక్షమై అమ్మ గర్భములో ఉన్నప్పుడే నువ్వు నేను నిన్ను రూపించానన్నావు నాటడానికి కట్టడానికి పేకలించడానికి నేను నిన్ను ఏర్పాటు చేసుకున్నాను అన్నావు కానీ ఇప్పుడు చూడు నా పరిస్థితి నువ్వు నన్ను మోసం చేసేవయ్యా ఇరిమియా గ్రంథం ఇరవై అధ్యాయం ఏడో వాక్యం ఎహోవా నీవు నన్ను ప్రేరేపింపగా నీ ప్రేరేపణకు లోబడి తిని నువ్వు బలవంతం చేసి నన్ను గెలిచి తివి నేను దీనమెల్లా నవ్వులు పాలై తిని అందరూ నన్ను ఎగతాళి చేయుదురు ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్లో చదువుదాం చూడండి ద బుక్ ఆఫ్ జెర్మియా ట్వంటీ ఎయిత్ చాప్టర్ సెవెంత్ వర్డ్స్ యూ డిసీవ్డ్ మీ అంటే నువ్వు నన్ను మోసం చేసావు లాడ్ అండ్ ఐ వాజ్ డిసీవ్డ్ యు ఓవర్ పవర్డ్ మీ అండ్ ప్రివైల్డ్ ఐ యామ్ రిడిక్యూల్డ్ ఆల్ డే లాంగ్ ఎవ్రీ వన్ మోక్స్ మీ ఇరిమి అంటున్నాడు నిరుత్సాహం తట్టుకోలేక నువ్వు నన్ను మోసం చేసేవయ్యా ఈరోజు నీ నోట్లో నుండి కూడా అవే మాట్లా ఏలియా శక్తివంతంగా నిలబడిన ప్రవక్త అగ్నిని దించిన ప్రవక్త వర్షాన్ని ఆపేసిన ప్రవక్త ప్రార్థన చెయ్యగా మోపైన వర్షాన్ని కిందకి దించిన ప్రవక్త రాణిగారు ఏదో చెప్పారని చెప్పి మా వాళ్ళని చంపుతావా నిన్ను కూడా చంపుతాననగానే నిరుత్సాహపడి చావసిద్ధమైపోయాడు ఆత్మహత్యా ప్రయత్నానికి వెళ్తున్నాడు మన మాటలో ఇప్పుడు సందర్భంలో చెప్పాలంటే నేను మోసపోయానయ్యా నేను మోసపోయానయ్యా నిరుత్సాహంగా ఉండా వెళ్తున్నప్పుడు సాత్తానగాడి నీకు నాకు హత్య చేయి పక్కనుండి హత్య చేయి అంటే నాకు వద్దిది అని ఇసిరేస్తాం మోసం చేయి అంటే నాకు ఇది వద్దు అని ఇసిరేస్తాం పాపం చేయి అంటే నాకు ఇది వద్దు ఈ ఆయుధం నాకు వద్దు అని ఇసిరేస్తాం కానీ నిరుత్సాహం అన్న ఆయుధం వాడు ఉపయోగిస్తుండగా ప్రతి ఒక్కడు బలైపోయి ఇలాంటి మాటలు పలుకుతున్నారు దేని బిడ్లారా దేవుడు ఇరిమియాతో అనేది ఇరిమియా నేను నేను మోసం చేశానా అసలు నువ్వు అడ్రస్ లేనోడివి ఎవరికి తెలవనోడివి అసలు నీ జీవితం గురించి నీకు తెలుసా నేను గనక నీ పాపములను గనక పట్టించుకొని ఉంటే నీ దోషాలను గనక నేను పట్టించుకొని ఉంటే ఆ రికార్డ్ నీ గత రికార్డు గనక నేను చూసి ఉంటే ఎవడు నిలబడలేడు 
కీర్తనల గ్రంథం నూట ముప్పయో కీర్తన మూడవ వాక్యం యహోవా నువ్వు దోషములను కనిపెట్టి చూచిన ఎడల ప్రభువా దేవాది దేవుడు ఇర్మియాతోనూ నీతో నాతో చెప్పేది నేను నిన్ను మోసం చేశానా ఈరోజు నేను చెప్పనా దేవుడు మనల్ని మోసం చేయలా మనం దేవుణ్ణి మోసం చేస్తున్నాం బాప్టిజం తీసుకొని దేవుని చేత వాడబడుతూ దేవుని కొరకు నిలబడుతున్నావు అని చెప్తున్న మనం మన కంటి ద్వారా మోసం చేస్తున్నాం మన మాటల ద్వారా మోసం చేస్తున్నాం ఎల్లక్కోడని స్థలానికి వెళ్ళి మనం మోసం చేస్తున్నాం అక్కర్లేని పుచ్చుకొని మనం దేవుని మోసం చేస్తున్నాం మన దోషాలు మొత్తం కనిపెట్టిన ఎడల ఎవడు నిలవబడగలడు ఎవడు నిలవబడలేడు కానీ ఆయన కనికరం గలవాడు ఆయన కృప గలవాడు దేవుడు ఇరిమియాతో అన్నాడు నీ చక్రమైన మాటలు మాట్లాడకు ఇరిమియా నేను నిన్ను నా స్పోక్స్మెన్గా నేను ఎన్నుకున్నా నేను నిన్ను నా స్పోక్స్మెన్గా నీ నోటిలో నుండి నీ చకరమైన మాటలు మాట్లాడకూడదు నా స్పోక్స్మెన్వి నేను ఏం మాట్లాడుతున్నానో ఆ మాటలను మాట్లాడాలి నీ ప్రసంగాలు ఎవరు వినలేదని ఎవరు పశ్చాత్తాపడట్లేదని ఎవరు కూడా మారు మనసు పొందట్లేదని అబ్బా నీ ప్రసంగం సూపర్గా ఉందని ఎవరు అనట్లేదని నువ్వెందుకు డౌట్ పడుతున్నావు నువ్వెందుకు డౌట్ పడుతున్నావు ఎవరో నన్ను ఎగతాలు చేస్తున్నారని నువ్వెందుకు డౌట్ పడుతున్నావు నేను అప్పగించిన బాధ్యత నువ్వు మిగతా మొత్తం ఫలితాలు నేను చూసుకుంటా నువ్వు అవుట్ కమ్ గురించి బాధపడకు కనిపించే ఫలితాల కొరకు బాధపడకు నేను చూసుకుంటా మన మందిరంలో ఒక చెల్లి ఒక అక్క మన మందిరానికి వస్తున్నారు వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు ఎవరు రారు అక్క మంచి విశ్వాసి చెల్లి అటు ఇటు ఉండే విశ్వాసి కానీ దేవుని వాక్యమిని బాప్టిజం తీసుకునే విధంగా వెళ్ళిపోయింది కానీ తల్లిదండ్రులు అనుమతించలేదు కనుక బాప్టిజం తీసుకోలా అలా రహస్యంగా అక్కతో పాటు మందిరానికి వస్తుంది నాన్న ఒకరోజు తెలిసి నేను వెళ్ళొద్దన్నాను కదా అక్క వెళ్తుంది ఇంక ఆమెకి పెళ్ళయింది మందిరానికి వెళ్ళొద్దని అయినా రహస్యంగా వస్తుంది ఒక రోజున ఆమె మందిరానికి వచ్చిందని చెప్పి నాన్న బాగా కొట్టేశాడు పెద్ద నాన్న ఇంటికి రాగానే ఏంటమ్మా ఇదంతా అంటే డాడీ కొట్టాడు పెద్ద నాన్న అంటే వెళ్ళి ఈ పెద్ద నాన్న తమ్ముడితో అడిగాడు ఏం చేసింది అని అలా కొట్టు అమ్మాయి అనుకుంటున్నావా పెళ్ళి కావాల్సిన అమ్మాయి అనుకుంటున్నావా ఎవరు అనుకుంటే అలా కొట్టేవని అనగానే చర్చికి వెళ్ళింది ఈ పెద్ద నాన్న చర్చికి వెళ్ళేవాడు కాదు వెంటనే వాళ్ళ తమ్ముడితో ఆయన తమ్ముడితో ఈ పెద్ద నాన్న అంటాడు ఎవరితో అన్న అబ్బాయితో తిరిగింది అనుకో అలా కొట్టు ఎవరితో అన్నా సరే సినిమా హాల్కి వెళ్ళింది అనుకో అలా కొట్టు ఏసుప్రభు మందిరానికి వెళ్ళింది దానికి ఎలా కొడతావు నువ్వు తమ్ముడు అంటాడంటే అన్నయ్యతో నువ్వు కూడా సపోర్ట్ చేస్తున్నావు నేను సపోర్ట్ కాదు ఎందుకు అలా కొడతావు అక్కడ భక్తి నేర్పుతారు అక్కడ ప్రార్థన చేయమంటారు అక్కడ ఏసు ప్రభు గురించి చెప్తారు దానికి నువ్వు ఇలా కొట్టాలా అన్నాడు అనగానే ఈ పెద్ద నాన్న అన్నాడు ఆమె వెళ్ళనే ఇష్టం ఉంటే వెళ్ళనే లేక నువ్వు ఆపే ఇక పెద్ద నాన్న గౌరవించి ఆ తమ్ముడు గనక ఏం చేశాడంటే ఆ నాన్న కూడా ఈవెన్ ఏమనట్లా అలా మందిరానికి వచ్చి వెళ్తుంది ఒకరోజు వచ్చి వెడ్డింగ్ కార్డు తీసుకొచ్చారు అక్క చెల్లెలు వివాహ కార్డు తీసుకొచ్చి ఏమన్నారంటే ఆకంది మా చెల్లి మ్యారేజ్ డే మా చెల్లి వివాహం అన్న పలానా రోజు వివాహం అన్న అంది అనగా నేను అన్నాను ఓకే అమ్మా నేను ప్రార్థన చేస్తాను పలానా రోజు వివాహం జరగబోతుంది అన్నారు అనగానే ఓకే అన్నాను అనగానే అలాగ ప్రార్థన చేసి పంపించేశాను ప్రార్థన చేసి పంపించగానే ఆ వివాహం జరగవలసిన మధ్యాహ్నం తెల్లవారుజాము ఒక ఫోన్ కాల్ వచ్చింది ఏంటి తెలుసా అన్నయ్య ఏమనంటే వివాహం ఆగిపోయింది అన్నయ్య అనగా నేను అన్నాను ఎందుకమ్మ ఆగిపోయింది అదే రోజున కాబోయే భర్త ఎక్కడ నుండి వస్తుండగా డివైడర్కి కొట్టుకొని ఏమైందంటే బండి మీద వస్తుండగా డివైడర్కి తగిలి బండి కిందకు పడిపోయాను కాలు ఇరిగిపోయింది తద్వారా విజయవాడ పట్టణానికి తీసుకొచ్చేశారు ఏం చేయాలో వాళ్ళకి అర్థం కావట్లా వివాహం ఆగిపోయింది వెంటనే వాళ్ళ అక్క ఫోన్ అందుకొని ఏం చెప్తుంది తెలుసా మా నాన్న ఏమంటున్నాడు తెలుసా మీ దేవుడు మోసం చేశాడే మిమ్మల్ని అందుకే చచ్చికి వెళ్ళద్దనా ఆ చెల్లి వాళ్ళ అక్క నాతో ఏమంటుంది తెలుసా మా నాన్న ఎలాగంటున్నాడు అన్నయ్య దేవుడు మోసం చేశాడంట ఈ యాక్సిడెంటు పెళ్ళైనా అక్క మీ దేవుడు చేయించవచ్చు కదా పెళ్ళైన ఒక రెండు గంటల తర్వాత జరగచ్చు కదా ఎందుకు యాక్సిడెంట్ ఆపలా దేవుడు మిమ్మల్ని మోసం చేశాడే ఫోన్ కాల్ ఆ మాట చెప్తుండగా నా నోట్లో నుండి జవాబు రావట్లా అన్నయ్య ఏదో ఒకటి చెప్పు అన్నయ్య మా నాన్నకి చెప్పాలి 
నేను అన్నాను దేవుడు మోసం చేయడమ్మా దేవుడు నమ్మకస్తుడమ్మా అనగానే మా నాన్న ఒప్పుకోవట్లేదు దేవుడు మోసం చేశాడు అమ్మా నేను ప్రార్థన చేస్తా అది తప్ప నేను ఇంకేం చెప్పలేను ప్రార్థన చేసి ఫోన్ పెట్టేశాను మూడు రోజుల తర్వాత మళ్ళా ఫోన్ కాల్ వచ్చింది ఆ చెల్లి వాళ్ళ అక్క నాకు ఫోన్ చేసి ఏమంటుందంటే అన్నయ్య మా నాన్న ఏమన్నాడు తెలుసా దేవుడు మోసగాడు కాదమ్మా మీ దేవుడు నమ్మకస్తుడమ్మా మీ దేవుడే నిజమైన దేవుడమ్మా అనగానే ఏమైందమ్మా నా కళ్ళు ఉండి బట 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 నీరు కారిపోతున్నాయి ఏమైందమ్మా అన్నయ్య అతన్ని హాస్పిటల్కి తీసుకొచ్చారు విజయవాడ హాస్పిటల్కి అతని కాల్ ఆపరేషన్ చేస్తుండగా బ్లడ్ కావాలి ఆ బ్లడ్ టెస్ట్లో తెలిసింది అతనికి హెచ్ఐవి పాజిటివ్ ఎయిడ్స్ రోగం అని అన్నా మా నాన్న ఏమంటం తెలుసా జీవితకాలం అంతా బలైపోయేది జీవితకాలం అన్యాయం అయిపోయేది మీ దేవుడు మీ ఏసయ్య మోసగాడు కాదమ్మా ఆయనే నిజమైన దేవుడమ్మా ఆయనే నమ్మకస్తుడమ్మా ఈ రోజు నసరడైన ఏసయ్య అధికారం గల నామంలో నువ్వు అడిగింది ఎందుకు ఆపాడో నాకు తెలియదు నువ్వు అడిగింది ఎందుకు ఇవ్వ ఇవ్వట్లేదో నాకు తెలియదు ఒకవేళ ఈరోజు నువ్వు ఒంటరిగా మారిపోయావేమో నాన్న నిన్న ఆదరించట్లా అమ్మ నిన్న ఆదరించట్లా చెల్లి నిన్న ఆదరించట్లా అన్నయ్య నిన్న ఆదరించట్లా అక్క నిన్న ఆదరించట్లా ఈ రోజు దేవుడు నిన్ను మోసం చేశాడు అన్న స్థితికి నువ్వు వచ్చావేమో కానీ నీ చేతే దేవుడు పలికిస్తాడు అల్లేలుయా నా దేవుడు నమ్మకమైన వాడు ఆయనే నిజమైన దేవుడు ఆయనే నా సృష్టికర్త నన్ను విడిచిపెట్టలేదు ఎంత గట్స్ అండి ఎంత ధైర్యం అండి దేవుడితో ఆ మాట అనడానికి అసలు ఆ మాట అనగానే నీ ప్రాణం పోవాలా ఇరిమియా నీ ప్రాణం పోవాలా కానీ పరిచయానికి రాను అన్న నేను నిన్ను బలవంతం చేసి తీసుకొచ్చి నేను గనక నిన్ను చంపితే మోసం చేశాడని ప్రజలు అంటారు మోసి అదే అన్నాడు దేవుడు మోసం చేశాడంటారయ్యా నీ నామం కోసం ప్రజలను కాపాడయ్యా ప్రైజ్ ద లాడ్ తన నామ ఘనత కొరకు నిన్ను నన్ను కాపాడుతున్నాడు ఎప్పుడు కూడా ఆ మాట అనడానికి సాహసం చేయకు ఏ మాట అనడానికి దేవుడు నన్ను మోసం చేశాడని అనడానికి ఒకవేళ నువ్వు అన్నావా బ్రతికి బయటపడ్డావంటే ఆయన కృప తప్ప ఇంకేమీ లేదు